আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম নিয়ম মেনে হোম কোয়ারেন্টাইন না করলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আরো বাড়বে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত 1 লাখের বেশি রোগী নিয়ে বিপর্যয়ের মুখে যুক্তরাষ্ট্র ইতালিতে মানবেতর পরিস্থিতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বোরিস জনসন আক্রান্ত ঘরে থাকার সচেতনতায় বদলে গেছে রাজধানী যানবাহন চলাচল একেবারে কম দুই বৃদ্ধ ভ্যান চালককে অপদস্থ করায় মনিরামপুরে এসিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে যশোর জেলা প্রশাসন এবারে বিস্তারিত নিয়ম মেনে হোম কোয়ারেন্টাইন না করলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা তবে বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে হোম কোয়ারেন্টাইনের চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের উপর তাগিদ দিচ্ছেন তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে টঙ্গীর ইস্তেমা মাঠসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জায়গা প্রয়োজনে ব্যবহার করতে প্রস্তুত আছে তারা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ বেসরকারি বড় হাসপাতালগুলোকেও এ কাজে সম্পৃক্ত করা জরুরি হাবিবুর রহমান অভির রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসেবে গত আঠারো ফেব্রুয়ারি থেকে এক মাসে দেশে এসেছেন চার লাখ চল্লিশ হাজার প্রবাসী এ সময়ের মধ্যে সারা দেশে হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন সাঁত্রিশ হাজার হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নিয়ম না মানার কারণে তাদের সংস্পর্শে এসে প্রতিদিনই করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা যারা বিদেশ থেকে আসলো ওদেরকে যদি আমরা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে ঢুকাতে পারতাম এবং তারা যদি অন্য কারোর সংস্পর্শে না আসত তাহলে তো ওই লোকগুলো আক্রান্ত হতো না শুধু পিসিআর না অন্য অন্য যে টেস্টগুলো আছে এখন আমাদের যেগুলো স্বায়ত্তশাসিত হাসপাতাল আছে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশান আছে যেমন আইসিডি ডিআরবি যেমন বিএসএমএব এগুলোকে কাজে লাগাইতে হবে প্রয়োজনে অ্যাপলের কথা বলতে পারেন ইউনাইটেড স্কোয়ার এদেরকে যদি আমরা সরকারি আম্ব্রেলার মধ্যে আনি এরা যদি টেস্টগুলো করতে শুরু করে তাহলে কিন্তু আমাদের সক্ষমতা বেড়ে যাবে খুব দ্রুত সরকারের দশ দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর রাজধানী থেকে গ্রামে গেছেন কয়েক লাখ মানুষ এদের সবাইকেই কমপক্ষে চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা রাখতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মকর্তারা আমাদেরকে যেটা করতে হবে এক একটা উপজেলায় একটা স্কুল নেন না এই যে এখন সব স্কুল বন্ধ ঠিক আছে একটা কলেজ নেন অথবা পরিত্যক্ত কোনো বিল্ডিং নেন এরকম একটা জায়গা যারা বিদেশ থেকে এসছে তাদেরকে বাড়ি থেকে নিয়ে একটা জায়গায় ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন করে স্ট্রিক্টলি সেটা মেনটেন করেন যাতে এটা না ছড়ায় সেটা দেখতে হবে আপনি তাদেরকে টেস্ট করবেন টেস্ট করে যাদের মধ্যে সংক্রমণ নাই তাদেরকে বের করে দেন তাহলে সংখ্যা কমে আসবে প্রত্যেক ব্যক্তি তিনি বিদেশি ব্যক্তির সংস্পর্শে আসুন অথবা না আসুন প্রত্যেক ব্যক্তিকে এখন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে কারণ তিনি নিজেও জানেন না যে তিনি আদৌ সংক্রমিত হয়েছেন কি না অবশ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে রাজধানীর বেশ কয়েকটি হাসপাতাল সহ বিভাগীয় শহরের হাসপাতালেও আইসোলেশন ইউনিট রাখার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে প্রতিটি জেলা শহরে হাসপাতালগুলোতে একশো বেড করে প্রস্তুতি রাখা আছে আর ঢাকায় আগে থেকেই ছয়টি হাসপাতাল ছিল নতুন করে আরও হাসপাতাল যুক্ত হয়ে প্রায় দু হাজার মতো বেড প্রস্তুতি রাখা আছে সারা দেশে সেনাবাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহলের পর সবার মধ্যেই বাড়ির ভেতরে থাকার প্রবণতা বেড়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশের চার কোটি পরিবার এখন থেকে সচেতন হলেও আক্রান্তের হার অনেকটাই কমে আসবে হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে নতুন করে দুই চিকিৎসক সহ করোনা ভাইরাসে চারজন আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো আটচল্লিশ জনে ব্রিফিং এর রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা এই তথ্য জানান তিনি বলেন ভাইরাসটি সীমিত আকারে এখন কমিউনিটিতে ছড়াচ্ছে দেশে করোনা আক্রান্ত রোগীর নমুনা সংগ্রহের পরিসর বাড়ানো হয়েছে বলেও জানান তিনি ফজলে রাব্বি জানাচ্ছেন বিস্তারিত করছেন কেউ সামাজিকভাবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুত করে জনগণের মধ্যে বিতরণ করছেন আমরা প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ব্রিফিং এর শুরুতে করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণ কিট সহ চিকিৎসা সামগ্রী নিয়ে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানো চীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান আইইডিসিআর এর পরিচালক এরপর সারা দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত রোগী চিহ্নিত ও তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার সবশেষ অবস্থাও ব্যাখ্যা করেন তিনি যেহেতু ঢাকা থেকে অনেকে ঢাকার বাইরে চলে গেছেন সেই জন্য 
জেলা পর্যায়েও আমাদের হটলাইন গুলো চালু করেছি যাতে করে জেলা পর্যায়ে যারা চলে গেছেন তাদের মধ্যে যদি কোনো লক্ষণ উপসর্গ দেখা যায় জেলা পর্যায়ে থেকেই সেই নমুনা সংগ্রহ করে অতি দ্রুত বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠানো হয় ঢাকার যে সমস্ত কেন্দ্রগুলো আছে এবং চট্টগ্রাম বিভাগে হলে চট্টগ্রামের বিআইটিআই তে যদি প্রেরণ করা হয় পরীক্ষাটি যত দ্রুত সম্ভব করে আপনাদেরকে ফলাফল জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি সেবিনা জানান নতুন করে শনাক্ত হওয়া করোনায় আক্রান্ত চারজনের একজন পুরুষ এবং তিনজন নারী তাদের মধ্যে দুজন রাজধানীর দুজন ঢাকার বাইরের দুজনের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী রোগ বা যে কোমরবিডিটির কথা আমরা বলি সেটা রয়েছে কিন্তু এরা চারজনই শারীরিক ভাবে স্বাভাবিক সুস্থ রয়েছেন তাদের মধ্যে কোনো রকমের জটিলতা নেই এছাড়া আমাদের আগের যারা করোনা আক্রান্ত বা করোনা সংক্রমণ ছিল তাদের বিষয়ে আমরা আপনাদের অবগত করেছিলাম তাদের পরিস্থিতিও স্বাভাবিক রয়েছে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের জটিলতা নেই প্রথম সংক্রমণটা কোথা থেকে হয়েছিল সেই তথ্যটা আমাদের হাতে এখনো আসেনি সেই ক্লাস্টার सामाजिक विस्तार लक्षण रही है আমাদের সীমিত আকারে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন রয়েছে বলে আমরা মনে করছি যদিও এটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি ঘরে থাকার সচেতনতায় বদলে গেছে রাজধানী ঢাকা যানবাহন চলাচল একেবারেই কম নেই পথচারীদের চলাচল ছুটিতে হাঁটতে বেড়াতে যারা আগে বের হতেন তারাও এখন ঘর বন্দী করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে সতর্ক সবাই তবে নগরী ফাঁকা সড়কে আছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনীর টহল আর অভিযান বিস্তারিত শফিকুল ইসলাম শামীমের রিপোর্টে রাজধানীর যেসব সড়ক ছুটির দিন সহ সবসময় সরব থাকত সেখানেই এখন সংসার নিরাপত্তা নেই গাড়ির হর্ন শব্দ দূষণ অনেকের কাছে এ ঢাকা একেবারেই অচেনা তবে গণমাধ্যম কর্মী আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অ্যাম্বুলেন্স সহ শুধু জরুরি সেবার গাড়ি চলছে সরকারি নির্দেশনা ভেঙে অযথাই যারা রাস্তায় বের হচ্ছেন তাদের জন্য শাস্তি আর জরিমানার ব্যবস্থা করছে টহলরত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক ও মোড়ে চেকপোস্ট বসিয়ে পথচারীদের তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ আননেসেসারি ঘোরাফেরা করার জন্য আসে কিছু মানুষ ঠিক আছে এদেরকে আমরা বলার পরে নর্মালি এরা চলে যাচ্ছে কেউ মানে অবাধ্য হচ্ছে না এদিকে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী বিভিন্ন সংগঠনের কয়েকশো কর্মীও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে মহানগরীর পথ গলি ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে জীবাণুনাশক ছিটাচ্ছেন নগরবাসীকে সতর্কতামূলক নানা পরামর্শ দিচ্ছেন তারা আমরা উদ্যোগ নিছি প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ধাপে ধাপে ধারাবাহিকভাবে আমাদের একশো স্বেচ্ছাসেবক প্রতিদিন राजधानी ढाका रोधे सरकार जो साधारण छुट्टी घोषणा कर राजधानी अधिकांश सड़क फाका रही है বিশেষজ্ঞরা বলছেন সরকারের নির্দেশনা মেনে আর কয়েকটা দিন ঘরে থাকলে করোনা ভাইরাসের বিস্তার অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হবে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা যশোরের মনিরামপুরে এসিলেন সায়মা হাসানের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিয়েছে স্থানীয় জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসনের ওই কর্মকর্তা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার অভিযানে দুই বয়স্ক রিক্সা ভ্যান চালককে শুক্রবার কান ধরে উঠবস করান সেই ছবি মোবাইল ফোনেও ধারণ করেন ওই এসিল্যান্ড ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যে এই ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় নিন্দার ঝড় উঠে যশোরের ডিসি সফিউল আরিফ সকালে এটেন বাংলাকে জানান ন্যাক্কারজনক ওই ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট এসিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করতে সারা দেশে মাঠে রয়েছে সেনাবাহিনী শুক্রবার দেশে বাষট্টি জেলায় সেনাবাহিনী তিনশো পাঁচটি দল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তিন হাজারেরও বেশি সেনা সদস্য এসব কার্যক্রম পরিচালনা করেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করছেন সেনা সদস্যরা সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন আপেল মাহমুদ 
হাট বাজার থেকে শুরু করে সড়ক ও অলিগলিতে যেখানে মানুষের জটলা সেখানে যাচ্ছেন দায়িত্বরত সেনা সদস্যরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে চলার অনুরোধ করছেন তারা তাদের সাথে কাজ করছেন স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ সদস্যরাও সাভারে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিদেশ থেকে আসা প্রবাসীদের নজরদারিতে রেখেছে সেনা সদস্যরা সেখানে তাদের সাথে দুদলে ভাগ হয়ে কাজ করছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কেউ যেন পণ্য সামগ্রীর দাম বাড়াতে না পারে সেজন্য চট্টগ্রাম মহানগরীতে অভিযান চালাচ্ছে জেলা প্রশাসন নগরের ইপিজেট এলাকায় পরিচালিত অভিযানে ক্রেতাদের মধ্যে সামাজিক দ্রুত নিশ্চিতে মাটিতে ছক করে দিচ্ছেন কর্মকর্তারা একজন ক্রেতা যখন আসবে তখন যেন নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল সে অর্ডার করবে এবং বিক্রেতা যেন ওই সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করেই যেন হচ্ছে তাকে জিনিসটা তার হাতে পৌঁছে দিতে পারে কক্সবাজারে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আছে দশ পদাতিক ডিভিশনের সেনা সদস্যরা প্রধান সড়ক সহ প্রতিটি এলাকায় টহল দেওয়ার পাশাপাশি মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ করছেন তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের টিএ রোড হাসপাতাল রোড সহ বিভিন্ন এলাকায় দিনভর টহল দেয় সেনাবাহিনী এ অভিযানে তাদের সাথে আছে ভ্রাম্যমান আদালত জামালপুরেও স্থানীয় মানুষকে সচেতন করছেন সেনা সদস্যরা শহরের প্রধান সড়ক জেনারেল হাসপাতাল বিভিন্ন বাজার ও আবাসিক এলাকায় জীবাণুনাশক ছিটানো হচ্ছে কুড়িগ্রামের পৌরবাজার শহীদ মিনার চত্বর জিয়া বাজার পুরাতন পোস্ট অফিস করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এড়াতে মাইকে জনগণকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানানো হচ্ছে টহল অভিযানের সময় শহরে খোলা কিছু দোকানপাটও বন্ধ করে দেয় তারা নওগাঁ শহরে সেনা সদস্যদের সাথে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ মাইকিং ও বাজার মনিটরিং করছে জেলা প্রশাসন গতকাল থেকে নারায়ণগঞ্জের অলিতে গলিতে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছে সেনা সদস্যরা লোকজনকে ঘরে থাকার আহ্বানও জানাচ্ছেন তারা নারায়ণগঞ্জের দরিদ্র মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করছে জেলা প্রশাসন সামাজিক দূরত্ব রাখার এ অভিযানে রাজশাহী বগুড়া পঞ্চগড় শরীয়তপুর রাঙামাটি সহ সারা দেশের টহল সহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালাচ্ছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে জীবাণুনাশক ছিটাচ্ছে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন পাশাপাশি এই কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপি প্রতিদিন আটটি জলকামান দিয়ে রমনা তেজগাঁও লালবাগ ওয়ারি মিরপুর গুলশান উত্তরা এবং মতিঝিল ক্রাইম জোনের বিভিন্ন স্থানে জীবাণুনাশক ছিটিয়েছে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলবে এদিকে ঢাকা দক্ষিণের নগর ভবনে সাত হাজার ও পাঁচ হাজার লিটারের ওয়াটার ব্রাউজারের পরিমাণ মতো ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে মোট আটটি গাড়ি দিয়ে জীবাণুনাশক ছিটানো হয়েছে কক্সবাজারে টেকনাফে বিজিবির সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে চার মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ও দুটি বন্দুক সহ বেশ কিছু অস্ত্র শস্ত্র কর্মকর্তারা জানান গত রাতে হিল্লা এলাকায় বিজিবি সদস্যরা টহল দেওয়ার সময় চার থেকে পাঁচজন লোক মিয়ানমার থেকে নৌকায় নাফ নদী পার হয়ে এপারে আসলে তাদের চ্যালেঞ্জ করা হয় এ সময় দুপক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়ের এক পর্যায়ে তিনজন নিহত হয় সৈয়দপুরে জাজিরা পয়েন্টে বসানো হল পদ্মা সেতুর সাতাশতম স্প্যান এতে দৃশ্যমান হল সেতুর চার হাজার পঞ্চাশ মিটার সকালে সাতাশ ও আঠাশ নম্বর পিলারের উপর বসানো হয় নতুন এই স্প্যানটি প্রকৌশলীরা জানান তিয়ানি ভাসমান ক্রেনের মাধ্যমে আগে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া কুমারপু কনস্ট্রাকশন এয়ার থেকে স্প্যানটি এরই মধ্যে জাজিরা পয়েন্টে নেওয়া হয় এর আগে গত দশ মার্চ সেতুর আটাশ ও উনত্রিশ নম্বর পিলারের উপর বসানো হয় ছাব্বিশ নম্বর স্প্যানটি এবার পার্টেস খেলার খবর প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে আগামী বিশ এপ্রিল নির্ধারিত সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নির্বাহী কমিটির সবার কাছ থেকে জরুরি মতামত নিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় আগামী বিশ এপ্রিল নির্বাচনের দিন নির্ধারণ করে বাফুফে গঠিত নির্বাচন কমিশন এর আগে তিন এপ্রিল ভোটে তফসিল ঘোষণার দিন ধার্য করেছিল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফিফার মতামত নিয়ে পরবর্তীতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বাফুফে নিয়ম মেনে হোম কোয়ারেন্টাইনে না করলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আরও বাড়বে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এক লাখেরও বেশি রোগী নিয়ে বিপর্যয়ের মুখে যুক্তরাষ্ট্র 
ইতালিতে মানবেতর পরিস্থিতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও আক্রান্ত ঘরে থাকায় সচেতনতায় বদলে গেছে রাজধানী যানবাহন চলাচল একেবারেই কম দুই বৃদ্ধ ভ্যান চালককে অপদস্থ করায় মনিরামপুরে এসিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে যশোর জেলা প্রশাসন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মধ্যে শেষ করছি দর্শক এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ